بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سکس کا آج ہمارا ٹینتھ لیکچر ہے جس میں ہم مزید ہماری جو کچھ پراپرٹیز تھیں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے پہلے ایکسرسائز آپ لوگ ون کمپلیٹ کر چکے ہیں یہاں تک آگے ہم لوگ اگر آپ پیج نمبر ٹین نکال لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈیفینیشنز آ رہی ہیں جن کو ہم آج اسٹڈی کریں گے ون بائی ون جی پہلے ڈیفینیشن ہے سب سیٹ کی اف ایچ ایلیمنٹ آف اے سیٹ اے از آلسو این ایلیمنٹ آف سیٹ آف بی دین اے از سیٹ دین اے سیٹ از کال آ سب سیٹ آف سیٹ بی دا سمبل از یوز آگے اس نے سمبل یہاں پہ مینشن کر دیا ڈو ناٹ آ سب سیٹ دس اے سب سیٹ آف بی مینس دیٹ اے از اے سب سیٹ آف بی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اگر ایک ایلیمنٹ کا تمام اینٹریز جو ہیں وہ دوسرے کے اندر موجود ہوں تو اس کو ہم اس کا سب سیٹ کہتے ہیں اور یہ اس کی اس کی اس نے سمبل بتا دیا ہے وہ کسی طریقے سے لکھا رہتا ہے تو نیچے اس نے مثال بھی دی ہوئی ہے جیسے اس نے ڈی ایک سیٹ لکھا ہے جس کے اندر واٹر سوڈا اسکوائش ملک ٹی کافی اس نے کچھ ڈرنکس کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ڈبلیو میں پھر اس نے واٹر سوڈا اسکوائش لکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بھی ڈبلیو کی تمام ویلیوز ہیں جو اس کے اندر ڈرنکس موجود ہیں وہ ڈی کے اندر تمام کے تمام موجود ہیں اس کو اس نے یہاں پہ ڈائگرام میں بھی شو کیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس تو چونکہ ڈبلیو پورے کا پورا ڈی کے اندر موجود ہے تو اس لیے اس کا سب سیٹ ہو جائے گا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر ایک سیٹ کی تمام ویلیوز کسی دوسرے سیٹ میں موجود ہوں تو اس کو دوسرے سیٹ کا سب سیٹ کہا جاتا ہے مینز اگر اے کی تمام ویلیوز بی میں موجود ہیں تو ہم کیا کہیں گے اے از سب سیٹ آف بی اور یہ اس کا سمبل ہو جائے گا جی آگے چلتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن ہے پراپر سب سیٹ کی اف ایوری ایلیمنٹ آف اے از آلسو این ایلیمنٹ آف بی اینڈ ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ آف بی از ناٹ این ایلیمنٹ آف اے دین اے از اے پراپر سب سیٹ آف بی ڈی نوٹ بائی دس سمبل اے سب سیٹ آف بی ہیئر دا سمبل مینس اے از پراپر سب سیٹ آف جی تو اس کی ایک ایگزامپل بھی اس نے گیون ہے فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ اے سب سیٹ آف پیپل ان یور فیملی گوئنگ آن اے پکنک اور بی سیٹ آف آل پیپل ان یور فیملی اس نے مثال کیا دی ہے کہ اے ہمارا وہ سیٹ ہے جو لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سے بی وہ سیٹ ہوگا جو کہ تمام کے تمام فیملی کے لوگ ہیں فار ایگزامپل اگر آپ کی فیملی میں پانچ لوگ ہیں اور چار جو ہیں وہ پکنک منانے جا رہے ہیں لیکن ایک فار ایگزامپل فادر ہیں وہ گھر پہ رہ رہے ہیں یا مدر ایک پرسن جو ہے وہ گھر پہ ہے تو یہاں پہ بھی اس نے اسی کی مثال دی ہے تو اب جو پکنک منانے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس سے فیملی والے سیٹ کے اندر ایگزٹ کرتے ہیں لیکن جو فیملی والے ہیں یعنی کہ جیسے آپ کے فادر ہیں وہ اس پکنک والوں میں شامل نہیں ہیں تو اس طرح کی ایگزامپل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ پراپر سب سیٹ ہے مینس اب میں اردو میں اس کی ڈیفینیشن بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے پاس ایک اس طریقے سے ایک سیٹ ہو کہ اس کی تمام ویلیوز دوسرے سیٹ میں موجود ہوں لیکن جس طرح میں نے پکنک والی مثال دی تھی دوسرا سیٹ ہے اس کی ایٹ لیسٹ ون اینٹری یعنی کہ کم از کم ایک ایسی ویلیو یا اینٹری یا ایلیمنٹ ہو جو پہلے سیٹ میں موجود نہیں ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک ہونا لازمی ہے تو پھر ہم اس کو اس کا پراپر سب سیٹ کہیں گے یہاں پہ بچوں نے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن بھی شیئر کی ہے وہ بھی دیکھ لیں وہ کہتا ہے ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف یعنی ایک تمام جو سیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا سب سیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اٹ مینز اے از ایکول ٹو بی دین اے از سب سیٹ آف بی اور اے از سب سیٹ آف اے یعنی اے جو ہے وہ سب سیٹ آف بی بھی ہو سکتا ہے اگر اے ایکول ٹو بی ہو یا پھر اے سب سیٹ آف اے ہوگا کیونکہ اس کی تمام ویلیوز اے کے اندر موجود ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو نل ہے نل سیٹ ہوتا ہے وہ تمام سب سیٹ سیٹس کا سب سیٹ ہوتا ہے یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو نل سیٹ ہے یا ایم ٹی سیٹ ہے وہ تمام سیٹس کا سب سیٹ ہوتا ہے جی آگے چلتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ام پراپر سب سیٹس کی پہلے سب سیٹ دیٹ کنٹینز ایوری ایلیمنٹ آف اے از کال ام پراپر سب سیٹ آف اے جیسا کہ یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سب سیٹ میں تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ دوسرے سیٹ میں دوسرے سیٹ میں موجود ہوں تو ہم اس کو ام پراپر سب سیٹ کہیں گے دا ام پراپر سب سیٹس اینڈ اوریجنل سیٹس آر ایکول ایز دے کنٹین دا سیم ایلیمنٹس یعنی اس میں ٹوٹلی سیم ٹو سیم ایلیمنٹ ایگزٹ کریں گے تو پھر وہ ام پراپر سب سیٹ ہو جائے گا یعنی اگر دو سیٹ آپس میں ٹوٹلی سیم ہوں ایکول ہوں نمبر آف اینٹریز بھی سیم ہو جائے اور اینٹریز کی ویلیوز بھی سیم ہوں تو پھر ہم ان کو ام پراپر سب سیٹ کا نام دیتے ہیں پراپر سب سیٹ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ تھا جس میں ایٹ لیسٹ ون اینٹری پہلے سیٹ میں ایگزٹ نہ کر رہی ہو لیکن جو ام پراپر سب سیٹ ہے اس کے اندر ٹوٹلی سیم ہوتے ہیں
ए चूंकि बी के अंदर ए की तमाम वैल्यूज मौजूद हैं तो बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा जैसे यहाँ पे एक मिसाल भी दी गई है कि ए हमारे सेट है वन टू थ्री उसकी तमाम वैल्यूज बी के अंदर मौजूद हैं तो बी सुपर सेट है ए का और ए प्रॉपर सबसेट है बी का यानी ये उसे उल्ट चलेगा एक दूसरे के रेसी होगा तो इससे आगे डेफिनेशन है पावर सेट की पावर सेट इज सेट दैट कंटेन्स ऑल दी सबसेट्स दैट कैन पॉसिबली बी क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट मींस वो यहां पे कह रहा है कि प्रॉपर ये सेट वो सेट होता है पावर सेट जिसके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं यानी जो उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं उनको तमाम फॉर्म सेट्स की फॉर्म में लिख लें तमाम जो सबसेट हो सकते हैं तो वो उसका फिर पावर सेट बन जाएगा फॉर एग्जांपल एक सेट है वन टू थ्री उसमें कौन कौन सी वैल्यूज कर सकती है एम सेट उसका सबसेट होगा इसके अलावा जो जो सबसेट हो सकते हैं वो लिखेंगे उसके बाद वन उसका एक सबसेट हो जाएगा फिर टू फिर थ्री फिर वन टू एक सबसेट होगा वन थी एक हो जाएगा फिर टू थ्री हो जाएगा उसके बाद हमने पढ़ा था कि वन टू थ्री एक सेट अपना भी सबसेट होता है तो वन टू थ्री भी उसका सबसेट हो जाएगा तो इन तमाम वैल्यूज को इन तमाम सेट्स को एक और सेट के अंदर क्लोज कर दिया जाए बंद कर दिया जाए तो फिर ये इसका पावर सेट हो जाएगा तो बच्चे यहां तक आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है आगे डेफिनेशन हम मजीद कल करेंगे होपफुली आपको क्लियर होगा होगा थैंक यू